Безусловно, каждый из нас смотрит на мир через призму национальных интересов. Это понятно, оправдано. Мы, главы государств, несем ответственность за свои народы и отвечаем перед ними за будущее их и безопасность. В то же время баланс соблюдения национальных и коллективных интересов всеми государствами, членами ЭДКБ гарантирует стабильность и безопасность региона в целом. Это диалектика. При том, что у каждого из нас есть своя зона ответственности в рамках организации, мы понимаем, что современные вызовы и угрозы носят глобальный характер. Более того, они сплетают наши национальные интересы в один узел. Поэтому остановлюсь на ключевых магистральных проблемах, которые затрагивают всех и тесно взаимосвязаны друг с другом. Нас уже закрутил вихрь смены эпох. Об этом вы очень часто все говорите в своих выступлениях. Мы с вами свидетели разрушения прежней системы международных отношений. И мы участники слома существующей однополярной и, если хотите, западноцентричной модели. Происходит поэтапный переход к многополярности. Сложный, драматичный переход. Это связано с тем, что западные политики не хотят уступать своих позиций, игнорируя неумолимый ход истории, ну, который, как известно, остановить невозможно. Под лозунгом порядка, основанного на правилах, подменяющего международное право, Запад все чаще пытается подмять под себя весь мир. В ход идут все известные грязные меры – от санкций, шантажа до разжигания межэтнических конфликтов. Правильно поставлен вопрос, что это за правила и кто установил эти правила. Вопрос риторический. Разумеется, мы знаем, кто и зачем. Суть в другом. Играть по этим правилам не хочет большая часть мира, а язык дипломатии уже давно заменен бряцанием оружия. Международное право работает исключительно для избранных. На фоне одиозной воинственной риторики отдельных политиков и полной утраты взаимного доверия идет целенаправленное раскручивание спирали новой гонки вооружений. Пожар региональных конфликтов с применением в том числе новейших систем вооружений в любой момент может перекинуться в другие страны. Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке. О причинах палестино-израильского конфликта, двойных стандартов коллективного Запада, в оценке действий Участников сказано достаточно. Об этом говорят даже сторонники действующих режимов Соединенных Штатов и Евросоюза. Раскол в лагере так называемых западных демократов – это сегодняшняя реальность. И свидетельство их политического отрезвления. Но речь не об этом, хотя тезис генерального секретаря ООН Гутериша, который назвал одной из причин насилия отсутствия прогресса, в политическом урегулировании заслуживает внимания и развития тем. Больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы, о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны. Об этом говорят часто и много. А за океаном только и ждут, что в нее будут тянуты страны близкие к линии зоны ответственности ОДКБ. Этот так называемый управляемый хаос, муть, то, чего желают Соединенные Штаты и Запад. В то же время на западном фланге стремительными темпами вооружаются натовские соседи. Военный бюджет, например, Польши растет как на дрожжах и в следующем году обещает достигнуть 4% от ВВП. 
Интересно, как это соотносится с их постоянными декларациями об оборонительном характере Альянса или с названием анонсированных крупнейших со времен Холодной войны учений НАТО. Это никак не соотносится. Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами наблюдаем давно. С того момента, как в 96 году прошлого века вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось? Расширением НАТО на восток. Учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси. Заметьте по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обама. 2016 год. Причем по замыслу учений Беларусь даже не была вовлечена в конфликт. Можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларов, вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларусь. Понятно кому. На этом фоне упреки о размещении в нашей стране на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю, в сотый раз никому не угрожаем. Мы просто учимся дипломатическому, так называемому, этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом. Это реалии сегодняшнего дня. Только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене. Уважаемые коллеги, сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы им противостоять сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, прежде всего их проблема. Я скажу одно, если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации. Для этого мы собираемся в таком составе, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решение. А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств-членов ОДКБ, могут только политики однодневки. Это безответственно и недальновидно. Убежден, что несмотря ни на что мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности. И мы это делаем. Пусть не в полном объеме, но делаем много, особенно в последнее время. Мы приветствуем прогресс в урегулировании конфликта на Южном Кавказе. Надеемся, что предпринятые шаги заложат основу для устойчивого и долгосрочного мира в этом регионе, где проживают дружественные нам народы – армяне и азербайджанцы. Подчеркиваю, дружественные нам народы. Не сомневаюсь, что политическая мудрость президентов Кыргызстана и Таджикистана станет, уже стала, решающим кладом в урегулировании противоречий между Бишкеком и Душанбе. Позволит нам сфокусироваться на обеспечении безопасности внешних границ ОДКБ на южном фланге организации. Кстати, Беларусь в этой части поддерживает предложение Мали Шариповича о более пристальном внимании к нашим южным рубежам. Дорогие друзья, в основе белорусского председательства лежал девиз – через солидарность к сотрудничеству, к миру и безопасности. Будем едины мы, будет сильнее наша организация. Следуя поставленным целям, мы провели ряд мероприятий в политической, военной, военно-технической сфере, а также по линии противодействия транснациональным вызовам и угрозам безопасности. 
Я не стану это перечислять, поскольку наш генеральный секретарь, да и вы, об этом подробно говорили. Уважаемые коллеги, мы сформулировали приоритетное направление председательства таким образом, чтобы они заложили основу на долгосрочную перспективу развития ОДКБ. Но этого мало. Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно, у нас пока этого по максимуму не хватает. Надо идти к этому быстрее, чтобы не получилось, что если где-то вспыхнет, тогда мы встрепенемся и начинаем шевелиться. Обращаюсь к Генсеку, ОДКБ и будущему казахстанскому председательству с предложением содействовать их дальнейшей практической реализации. Уверен, что это пойдет на благо нашей организации, всем нашим странам. Дорогие друзья, в заключение позвольте поблагодарить вас, ваши страны, за поддержку усилий Беларуси на посту председателя и пожелать Казахстану и лично его президенту Касым Жамарту Кемелевичу Такаеву успехов в осуществлении весьма непростой и ответственной миссии председательству в организации в 2024 году.